రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ ప్రకటన గ్రంథం అంతా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించినదే అండ్ సెకండ్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గాడ్స్ గాడ్స్ రాత్ తర్వాత రెండవది అదంతా దేవుని ఉగ్రతతో నిండినదే దెర్ ఆర్ త్రీ వర్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ద రెడ్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథంలో మూడు శ్రమలు శ్రమలు ఎస్ థ్యాంక్ యూ అందులో ప్రస్తావించబడ్డాయి వన్ ఇస్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద సెవెన్ సీల్స్ వాటిలో ఒకటి ముద్రలు విప్పబడటం and secondly it's a blowing of the seven trumpets tarat rendavadi boralu odabadatam and third it's a pouring out the seven bowls of judgment tarata moodavadi ugrata paatralu kumarinchatam chapter 8 and 9 which we have meditated is all about uh, the trumpets being blown and we have studied only the six trumpets that have been sounded the 8 9 adhyayalalo aa boralu odabadatam manam chusam andulo aaru boralu manam dhyaninchukunnam the seventh trumpet is will be blown uh, even as far as uh, in revelation chapter 11 and verse 15 edava bora prakatan grandham 11 15 varaku odabadadu so even chapter 10 is doesn't uh, have any uh, pouring out of god's wrath pada adhyayam lo kuda devuni ugratha kumarinchabadatam manaki kanapadadu so what do we learn from this chapter 10 ee pada adhyayam lo nunchi manam em nerchukuntam in one short sentence is all about a mighty angel kluptanga cheppali anante oka balamaina dootana gurinchina adhyayam idi one angel appears with his uh, right foot on the seas and one left foot on the land ee doota tana edama kaluni samudram meeda pedutu kudi kaluni neela meeda mopatam manam chustam he is opening a little book ayina oka chinna pustakanni vipputunnadu and when this uh, mighty angel cries out seven thunders utter their mysteries epudaithe ee doota biggaraga keka vesinappudu edu urumulu vaati yokka marmalani bayalparustayi and john as usual was very eager to write it down aithe ikkada yohanu entha aasakti tho aa maatalu likistunnadu but one voice from heaven prohibits him from writing those uh, secrets aithe paralokamulu nunchi oka swaramu ee marmalu రాయొద్దు అని ఆయన ఆపటం మనం చూస్తాం అండ్ ఫైనలీ జాన్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఈట్ దిస్ లిటిల్ బుక్ దట్ హాస్ బిన్ గివెన్ టు హిమ్ అయితే చివరికి ఆ యోహానుకి ఈ గ్రంథాన్ని భుజించమని ఒక వర్తమానం వస్తుంది ఇట్ ఈస్ స్వీట్ ఇన్ ఇస్ మౌత్ అండ్ బెటర్ ఇన్ ఇస్ స్టమక్ అయితే అది నోటిలో మధురంగా ఉంది కడుపులో అది చేదుగా ఉంది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ చాప్టర్ టెన్ ఇది పదవ అధ్యాయంలో ఉన్న వర్తమానం సో వి నీడ్ టు జస్ట్ మేక్ ఎన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ టెన్ ఈ పదవ అధ్యాయం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం గమనిస్తే వర్సెస్ వన్ టు ఫోర్ ద ఏంజల్ అండ్ ఇస్ డిస్క్రిప్షన్ మొదటి నాలుగు వచనాలలో ఆ బలిష్ఠుడైన దూత యొక్క వివరణ మనం చూస్తాం వర్సెస్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ద ఏంజల్ అండ్ ఇస్ ఓత్ తర్వాత ఐదు నుంచి ఏడు వచనాలు ఏడు వరకు ఉన్న వచనంలో ఆయన యొక్క ప్రమాణాన్ని మనం చూస్తాం అండ్ వర్సెస్ ఎయిట్ టు లెవెన్ ద ఏంజల్ అండ్ ద లిటిల్ బుక్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఎనిమిది నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు ఆ దూత చేతిలో ఉన్న ఆ చిన్న పుస్తకం ఫ్రమ్ వర్సెస్ వన్ టు ఫోర్ ఐ లాస్ట్ మై బ్రదర్ టు రీడ్ దిస్ వర్సెస్ ఫోర్ వర్సెస్ మొదటి నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చుట చూచితని ఆయన మేఘము ధరించుకొని ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద మేఘధనస్సు నుండెను ఆయన ముఖము సూర్యబింబము వల్లెను ఆయన పాదములు అగ్నిస్తంభముల వల్లెను ఉండెను ఆయన చేతిలో వెప్పబడి ఉన్న ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండెను ఆయన తన కుది కుడి పాదము సముద్రం మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి సింహము గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దంతో ఆర్భటించను ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను ఆ ఏడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను రాయబోచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్ర వేయము వాటిని రాయవద్దని పరలోకం నుండి ఒక స్వరము పలుకుట వింటిని సో దిస్ ఫోర్ వర్సెస్ టీచర్స్ అస్ హూ ద ఏంజల్ ఇస్ and what uh, the description tells ayithe ee naalugu vachanallo balisthudu ayina doota evaru ane danni manam telusukotaniki ayina gurinchina varnana chustam revelation is all about identify the characters the symbols ayithe prakatana grandhamlo chuste akade ivabadina soochanalu batti vyaktulani gurtinchatam anedi manam pradhananga chodochu now we have to identify who this strong angel is ayithe ikkada ee balisthudu ayina doota evaru anedi manam gurtinchali so there are little hints that has been presented to us ikkada manaki konni chitkalu ivabaddai he is coming down from heaven aina paralokam nundi digi vastunadu antundi he is dressed in a cloud megane dharinchukunnadu anuntundi with a rainbow over his head 
అలానే మేఘధనస్సు ఉంది ఆయన తల మీదుగా అనే మాట చూస్తాం ఫేస్ లైక్ ద సన్ సూర్యబింబం వంటి ముఖము కలిగిన వాడు అని చూస్తాం లెగ్స్ లైక్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఫైర్ పాదాలు అగ్ని స్తంభముల వలె ఉన్నాయి అని చూసాం అండ్ ఈ హ్యాస్ ఎ స్మాల్ స్క్రోల్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఆయన చేతిలో ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంది అని చూసాం రైట్ లెగ్ ఆన్ ద సీస్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆన్ ద ఆన్ ద ల్యాండ్ కుడిపాదము సముద్రం మీద ఉంది ఎడమ పాదము భూమి మీద ఉంది యూజింగ్ దిస్ స్మాల్ హింట్స్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హూ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ ఈ ఇవ్వబడిన చిట్కాల ఆధారంగా ఈ దూత ఎవడు ఎవరు అనేది మనం గమనించాలి ఇన్ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ వర్స్ టూ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ we also see a uh, mighty angel saying who is worthy to open the uh, seal of the scrolls prakatan grandam 5 2 lo ballistudain oka doota ee grandham ippataniki evadu yogyudu ani pracharinchatam manam chusam there are three strong angels in this book of revelation prakatan grandam lo mugguru ballistulaina doota gurinchi cheppu chapter 5 verse 2 5 2 lo oka doota nu chustam chapter 10 verse 1 that we are studying ippudu manam dhyaninche 10 ఒకటి లో మరొక దూతను చూస్తాం అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇన్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటిలో మరొక బలిష్ఠుడైన దూతని మనం చూడవచ్చు ఇన్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్స్ సిక్స్టీన్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి పదహారులో మనం చూస్తే అవర్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫేస్ లైక్ ద సన్ షైనింగ్ ఇన్ ఇట్ స్ట్రెంగ్త్ అక్కడ ప్రభుని యేసుక్రీస్తుని ఈ రీతిగా వర్ణించడం జరిగింది మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలె ఉండెను అనే మాట చెప్పబడింది అండ్ సమ్ హౌ సెట్ దట్ దిస్ ఇస్ దస్ట్ దిస్ ఇస్ నన్ అదర్ ది స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ నన్ అదర్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ అయితే కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈ బలిష్ఠుడైన దూత ఎవరో కాదు ఆయన ప్రభుని యేసు క్రిస్తే అంటారు బట్ దిస్ క్యాంట్ బీ బికాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్ అయితే అది అవ్వటానికి వీలు లేదు అనటానికి కొన్ని కారణాలు మనకు ఉంటున్నాయి బికాస్ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ దట్స్ ద ఫస్ట్ హింట్ దట్ హస్ బిన్ గివెన్ టు అస్ బలిష్ఠుడైన దూత పరలోకము నుండి దిగి వస్తున్నాడు అనే మాట మనకి ఇవ్వబడిన మొదటి చిట్కాగా ఉంటుంది వై దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ నాట్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ అయితే ఈ బలిష్ఠుడైన దూత ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఎందుకు కాకూడదు బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ టూ ద బైబిల్ మెన్షన్స్ ఓన్లీ టూ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ బైబిల్లో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆగమనం గురించి రెండు సార్లే చెప్పబడింది ద ఫస్ట్ కమింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఇన్ బెత్లహేమ్ అయినా మొదటి రాకడ లేదా మొదటి ఆగనం ఆగమనం బెత్లహేములో ఒక శిశువు వలె ఆయన ప్రవేశించారు అండ్ ద సెకండ్ టైమ్ హీ కమ్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఇస్ వెన్ ఈ పుట్స్ ఇస్ స్టాంప్స్ ఇస్ ఫుట్ ఆన్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ తర్వాత రెండవసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒలీవుల కొండ మీద తన పాదం మోపుతాడు అని చెప్పబడింది సో దర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ కమింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ అంటే ప్రభు యేసు క్రీస్ యొక్క రాకడలు రెండే ఉంటున్నాయి ఇఫ్ యూ సీ దట్ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ నన్ ద లార్డ్ జస్ క్రైస్ కమింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ వీఆర్ యాడింగ్ వన్ మోర్ కమింగ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ విట్ కాన్ విట్ విచ్ విట్ విట్ కాన్ బీ అయితే బలిష్ఠుడైన దూత ప్రభుని యేసుక్రీస్తే అంటే మూడవ రాకడిని మనం దాన్ని కలిపే వారంగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇది క్రీస్తు కాదు అని చెప్పొచ్చు వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్లేషన్ వెరీ గుడ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ సెకండ్ రీజన్ రెండవ కారణాన్ని మనం చూస్తే ఇన్ వర్సెస్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ దిస్ ఏంజల్ ఇస్ వేరింగ్ బై ద వన్ హూ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఐదు ఆరు వచనాలలో చూస్తే నిరంతరము జీవించుచున్న వాని తోడు అని ఒట్టు పెట్టుకుంటుంది ఈ దూత వెన్ మీ సీ వన్ మోర్ వర్స్ ఇన్ హెబ్రూస్ చాప్టర్ సిక్స్ అండ్ వర్స్ థర్టీన్ హెబ్రూల్ క్రాస్తున్న పత్రిక ఆరు పదమూడులో మరో వచనాన్ని కూడా మనం చూస్తే హీ కుడ్ స్వేర్ బై నో వన్ గ్రేటర్ హీ స్వోర్ బై హిమ్సెల్ దిస్ ఇస్ గాడ్ స్వేరింగ్ టు అబ్రహాం అయితే దేవుడు అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసినప్పుడు తనకంటే ఏ గొప్ప వాని తోడు అని ప్రమాణం చేయలేకపోయిన గనక తన తోడు అని ప్రమాణం చేసినట్లుగా క్రైస్ట్ ఇస్ గాడ్ చూస్తాం క్రైస్ట్ ఇస్ గాడ్ హీ కెనాట్ స్వేర్ బై ద వన్ హూ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అయితే క్రీస్తు దేవుడై ఉంటున్నాడు కాబట్టి జీవించుచున్న వాని తోడు అని ప్రమాణము చేయడు ఆయన హీ కెన్ ఓన్లీ స్వేర్ ఇన్ ఇస్ దేమ్ ఆయన తన నామం పేరటనే ప్రమాణం చేస్తాడు దిస్ సెకండ్ రీజన్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ ఇస్ నాట్ లాట్ జస్ క్రైస్ట్ అయితే ఇది ఆ బలిష్ఠుడైన దూత ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కాదు అనటానికి రెండవ కారణం దెన్ దెర్ ఇస్ అ థర్డ్ రీజన్ మూడవ కారణాన్ని మనం చూస్తే ఇన్ చాప్టర్ వన్ వెన్ జాన్ ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ లార్డ్ జస్ క్రైస్ట్ మొదటి అధ్యాయంలో యోహాను ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని వర్ణిస్తున్నప్పుడు హీ ఆల్వేస్ గివ్స్ సమ్ టైటిల్స్ టు అవర్ లార్డ్
also examine what he is up to in this uh, chapter అయితే ఈ బలిష్టుడైన దూత కేవలం దూత అని మనం ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ఏం చేయనంటున్నాడో ఆలోచన చేద్దాం నంబర్ వన్ హీస్ క్లోడ్ విత్ క్లౌడ్ మొదటిది ఆయన మేఘాన్ని ధరించుకున్నాడు క్లౌడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద లాడ్స్ సెకండ్ కమింగ్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్ అయితే మేఘాలు అనేవి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడలో తీర్పుని అది సూచించేదిగా ఉంటుంది ఐ రిక్వెస్ట్ మై బ్రదర్ టు రీడ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ వాస్ థర్టీ మతేశ్ వార్త ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఒకసారి చదువుదాం అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశం మందు కనబడును అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహా మహిమతోనూ ఆకాశ మేఘారుడుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీద నున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకుందరు ఎస్ వెన్ ఈ కమ్స్ విత్ ద క్లౌడ్స్ ఇట్స్ ఫర్ జడ్జ్మెంట్ ఆయన మేఘాలతో వస్తున్నాడు అంటే తీర్పు నిమిత్తం వచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు రిమంబర్ ద సెవెంత్ ట్రంపెట్ ఇస్ నాట్ స్టిల్ సౌండెడ్ జ్ఞాపక ముంచుకోండి ఇంకా ఏడవ బోర ఓదబడలేదు సో క్లోత్ ఇన్ క్లౌడ్ విత్ దిస్ దేంజల్ సిగ్నిఫైస్ గాడ్ జడ్జ్మెంట్ నంబర్ వన్ ఇక్కడ మేఘమును ధరించుకొని ఉన్న బలిష్ఠుడైన దూత దేవుని తీర్పుకి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది సెకండ్లీ దర్ ఇస్ ఎ రెయిన్బో ఓవర్ ఇస్ హెడ్ రెండవది ఆయన శిరస్సు మీద మేఘధనస్ ఉంది వెండ్ వీ ఎన్కౌంటర్ ద రెయిన్బో గాడ్స్ రెయిన్బో దేవుని ధనస్సు మనకు ఎప్పుడు కనపడుతుంది ఇన్ నోవర్స్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లడ్ జల ప్రళయం తర్వాత నోవాహు దినాలలో దీన్ని చూసాం ఇన్ చాప్టర్ నైన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ అండ్ బర్స్ థర్టీన్ ఈ సేస్ ఐ విల్ సెట్ మై బా ఉన్ ద క్లౌడ్స్ ఇట్ షెల్ బీ కవనెంట్ విత్ మీ అండ్ అర్త్ ఆది కాండం తొమ్మిది పదమూడులో మేఘములో నా ధనస్సును ఉంచితిని అది నాకు నువ్వు భూమికి నీ మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా ఉండును అని దేవుడు చెప్పారు ఇట్స్ ఎ కవనెంట్ ఆఫ్ హిస్ మర్సీ ఐ విల్ నెవర్ వైప్ అవుట్ ద పాపులేషన్ అగైన్ అది ఆయన కనికరానికి సూచనగా ఉన్న నిబంధనకి గుర్తుగా ఉంటుంది ఈ భూమిని జీవరాశుల్ని నేను తుడిచిపెట్టను అని వాగ్దానం చేస్తాను గాడ్ ఈస్ స్టిల్ రిమంబరింగ్ ఇస్ కవనెంట్ ఆఫ్ మర్సీ అయితే దేవుడు తన కనికరముతో చేసిన నిబంధనని ఇంకా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు బిఫోర్ హీ అన్లీషస్ ఇస్ రాత్ హీ రిమంబర్స్ ద కవనెంట్ ఈస్ హెస్ మేడ్ విత్ మ్యాన్ కైండ్ అయితే తన ఉగ్రతని కుమ్మరించడానికి ముందు మానవాళితో ఆయన చేసుకున్న నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను సో సెకండ్ లీవ్ ఈస్ హీ గాడ్స్ మర్సీ అయితే ఇక్కడ రెండవ ఈ గుర్తులో దేవుని యొక్క కనికరాన్ని మనం చూస్తాం గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ దెన్ సెన్ సెకండ్లీ వీ సీ గాడ్స్ మర్సీ అండ్ థర్డ్ ఈస్ హీస్ లెగ్స్ లైక్ ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అయితే దేవుని ఉగ్రతని చూసాం దేవుని కనికరాన్ని చూసాం మూడవది ఆయన పాదాలు అగ్ని స్తంభములే ఉన్నాయి అని చెప్పబడింది ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ హోలీనెస్ ఆర్ గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ అపాన్ ద అన్గాడ్లీ అయితే ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతకి సూచనగా ఉంటూ భక్తిహీనుల మీద దేవుని తీర్పుకి సూచనగా ఉంటుంది హీ మస్ట్ పనిష్ ఎనీథింగ్ దట్ దట్ గోస్ అగేన్స్ట్ దిస్ హోలీనెస్ అయితే ఆయన పరిశుద్ధతకి విరుద్ధముగా వెళ్ళే ప్రతిదాన్ని ఆయన శిక్షించేవాడుగా ఉంటున్నాడు దిస్ ఇస్ గాడ్స్ ర్యాత్ అది దేవుని యొక్క ఉగ్రత సో గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ గాడ్స్ మర్సీ అండ్ గాడ్స్ ర్యాత్ అయితే దేవుని తీర్పు దేవుని కనికరం అలానే దేవుని యొక్క ఉగ్రత అండ్ ఫోర్త్లీ దిస్ ఏంజల్ హ్యాస్ వన్ ఫుట్ ఆన్ ద సీ అండ్ వన్ ఫుట్ ఆన్ ద ల్యాండ్ తర్వాత నాలుగవదిగా మనం చూస్తే ఒక పాదము సముద్రం మీద మరో పాదము భూమి మీద మోపాడు ఆయన దిస్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ సోవరినిటీ టు జడ్జ్ ద ఎంటైర్ అర్త్ ఇది భూమి అంతటికీ తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడు సార్వభౌముడు అనే దాన్ని తెలియజేసేదిగా ఉంటుంది సో ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అథారిటీ ఇది దేవుని అధికారాన్ని సూచించేదిగా ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ చివరిదిగా వెన్ ఈ స్పోక్ విత్ అలౌడ్ వాయిస్ ఇట్ వాస్ లైక్ ద రోర్ ఆఫ్ అ లయన్ ఆయన గొప్ప స్వరముతో కేక వేసినప్పుడు అది సింహము గర్జించినట్లుగా ఉండింది ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గాడ్ అన్మిస్టేకబుల్ పవర్ అది దేవుని యొక్క శక్తికి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది వాట్ హ్యాప్ అండ్ వెన్ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఏంజల్ స్పోక్ విత్ అలౌడ్ వాయిస్ ఈ బలిష్ఠుడైన దూత గొప్ప స్వరముతో పలికినప్పుడు ఏం జరిగింది సెవెన్ పీల్స్ ఆఫ్ థండర్ అటర్ దర్ వాయిసెస్ ఏడు మురు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దాలు పలికాయి అని రాయబడింది సెవెన్ డినోట్స్ కంప్లీట్నెస్ ఏడు అనేది పరిపూర్ణతకి సూచనగా ఉంటుంది అండ్ దిస్ వాయిస్ ఇస్ వాయిస్ ఇస్ లైక్ థండర్ అయితే ఆయన స్వరము ఉరుము వలే ఉంది అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇన్ ఫస్ట్ సెవెన్ చాప్టర్ సెవెన్ వస్ టెన్ మొదటి సమయాలు ఏడు పదిలో మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ లైక్ దిస్ బట్ ద లార్డ్ థండర్డ్ విత్ ఎ గ్రేట్ థండర్ అగేన్స్ట్ ద ఫిలిస్టైన్స్ యహోవా ఆ దినమున ఫిలిస్తీన్ల మీద మెండుగా ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇస్రాయల్ చేత ఓడిపోయేది గాడ్స్ వాయిస్ 
is all about describe, describing the voice of god 29th adhyayam anta kuda manam chuste devuni swaran swaranni varninche kirtana ga untundi mana kirtana lo oka kirtana undandi e kirtana adi siyana geethamlo kristuni swaramu aina swaramu leelanu eena jeyanu this is all describing the voice of god psalm 29 is one good, good uh, psalm ee 29th ఈ రమ్యమైన కీర్తనలో ఆ దేవుని స్వరాన్ని గురించిన వర్ణనని మనం చూడవచ్చు సో దిస్ వాయిస్ మస్ట్ హ్యావ్ కమ్యూనికేటెడ్ సంథింగ్ విత్ జాన్ వాజ్ ఈగర్ టు రైట్ అయితే ఈ స్వరము ఏదో బయలుపరిచింది అది రాయాలి అని ఆ యోహాను ఆసక్తి కనపరచటం మనం చూస్తాం బట్ ఏ వాయిస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ సే డోంట్ రైట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అయితే పరలోకం నుంచి ఒక స్వరము నీవు వీటిని రాయొద్దు అని ఆపటం చూస్తాం వై వాజ్ ఇట్ ఫర్ బిడెన్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ అయితే ఎందుకు నిషేధించబడింది అనేది ఇక్కడ మనకి కనపడదు దేర్ ఆర్ సమ్ సీక్రెట్ థింగ్స్ దట్ ఓన్లీ గాడ్ నోస్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎనీ వే ట్రై టు అన్కవర్ దోస్ సీక్రెట్స్ అయితే కొన్ని రహస్యాలు దేవునికి మాత్రమే చెందినవిగా ఉంటున్నాయి వాటిని తెలుసుకోవటం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించటం మన పని కానే కాదు సో దిస్ స్ట్రాంగ్ ఇంజర్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గాడ్ జడ్జ్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈ బలిష్ఠుడైన దూత మొట్టమొదటిగా దేవుని తీర్పుని సూచిస్తున్నాడు సెకండ్లీ గాడ్స్ మర్సీ రెండవది దేవుని కనికరాన్ని సూచిస్తున్నాడు థర్డ్ గాడ్స్ రాత్ తర్వాత మూడవది ఆయన ఉగ్రతని సూచిస్తున్నాడు ఫోర్త్లీ గాడ్స్ అథారిటీ నాలుగవది ఆయన అధికారాన్ని సూచిస్తున్నాడు అండ్ ఫిఫ్త్లీ గాడ్స్ పవర్ తర్వాత ఐదవదిగా ఆయన దేవుని శక్తిని సూచిస్తున్నాడు సో వీ హీన్ ద ఏంజల్ అండ్ ఇస్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే బలిష్ఠుడైన దూతని చూసాం ఆయన యొక్క వర్ణనని మనం చూసాం